സ്ലാമലി പ്രിയപ്പെട്ട ആമുഖ ഭാഷകൻ മറ്റ് സദസ്സിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യമായി ഇത്തരമൊരു ചർച്ചാവേദിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് മദ്രസകൾക്ക് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അയച്ച മദ്രസകൾ അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും അയച്ചൊരു കത്ത് അതേ തുടർന്ന് വലിയ ചർച്ച രാജ്യത്തുടനീളം ആ വിഷയത്തിന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം പറയണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മദ്രസയുടെ ചരിത്രമൊന്നും ഐ എസ് ഐ എസ് എം പോലെയുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ ഒരു വേദിയിൽ വന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു സർക്കാരിൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലും മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കിടയിലും ആകുലതയുണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അതായത് മദ്രസകൾ അടച്ചു പൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോയാൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് അതേതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണണം ഈ ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ പോയിൻ്റുകൾ മാത്രം വിശദീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു നിർദ്ദേശം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പല വാദങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുണ്ട് ഒന്ന് കമ്മീഷൻ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം വന്നു രാജ്യത്ത് വലിയ വിഭാഗം കുട്ടികൾ അവർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളത് മൗലികാവകാശമാക്കുകയും അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടമയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അത് പൂർണ്ണമായും നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തൊമ്പതോട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് നിയമപരമായി ഭരണഘടനാപരമായി കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കമ്മീഷൻ അതിന് പറയുന്ന ഒരു ന്യായം രണ്ടാമത്തത് ഈ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മദ്രസകളിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമല്ല ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇവരെ ഈ മദ്രസയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് പല ആളുകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈവൺ ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്നത്തെ നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധ ശൈലിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പുരോഗമനപരമായൊരു നീക്കമാണ് കാരണം മദ്രസകളിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടികളെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം മദ്രസകൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലല്ല ഇതൊന്നും പറയുന്നത് അവർക്ക് തുടർ പഠനത്തിനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ മുഖ്യധാര വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ വിഷയം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം സർക്കാരിനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പുത്തരേന്ത്യയുടെ മദ്രസയുടെ കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ സവിശേഷമായി പറയേണ്ടതില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലരും അവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മദ്രസ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ബീഹാർ യു പി ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ബംഗാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മദ്രസ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മദ്രസ സംവിധാനം കേവലം മതപഠനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയും അത് രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ ഒടുക്കത്തിലോ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതൊരർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ ഈ സെക്യുലർ വിദ്യാഭ്യാസം സോ കോൾഡ് സെക്യുലർ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരു പരിധിവരെ പിന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതല്ലാതെ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് അവർ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ മദ്രസയുടെ കുറ്റമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോകുന്ന ആളുകളുടെ കുറ്റമാണോ അ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യലൈസേഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മദ്രസകളെ ആശ്രയിക്കുക അത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചർച്ചയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഈ മദ്രസകളിൽ ഹിന്ദു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടികളെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ മതപരിവർത്തനത്തിന് സഹായം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് പേജിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിൽ ഇതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ സിലബസ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് മത തീവ്രവാദം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദു ഹിന്ദു എന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ഇതര മതവിശ്വാസികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു സത്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് സത്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇതേ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോടൊരു കണക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചത് മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ കണക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് യു പി ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആ കണക്ക് നൽകിയതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പല റിപ്പോർട്ടുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ നൽകിയ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കുട്ടികൾ ആകെ അവിടെ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിലധികം അതാണ്ട് എഴുപത് മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് സോറി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികളോളം മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരാണ് ബംഗാളിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് സ്ഥിതി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈ മദ്രസ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളുകൾക്ക് പാരലായിട്ട് തന്നെ പോകുന്ന സംവിധാനമാണ് മതപഠനം മാത്രമല്ല പലയിടത്തും അല്ല പല സ്റ്റേറ്റിലും അല്ല ബംഗാളിൽ സവിശേഷമായി ഈ അവിടെ പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിരസകരമായ മറ്റൊരു കണക്ക് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ശതമാനം മദ്രസ അധ്യാപകർ മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ല ബംഗാളിൽ ഇതെന്താണ് ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വേണ്ടത്ര പഠന സംവിധാനങ്ങളില്ല സോ കോൾഡ് സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനോ കുട്ടികളെ ആ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായും എന്ത് ചെയ്യും ഈ മദ്രസകളിലേക്ക് പോകും മദ്രസകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ദീനിയാത്തും അമലിയാത്തും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ താരീഹും തജീതും പഠിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും അല്ല സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ മുതൽ തന്നെ ഈ മദ്രസകളെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് മദ്രസ മോഡേണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ പിന്നീട് വരികയും മദ്രസകൾക്ക് സർക്കാർ ഗ്രാൻറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം കണക്കും സയൻസും ഭാഷാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ആ അപര്യാപ്തത അതായത് സർക്കാരിന് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ ഉണ്ടാക്കിയ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ശരിയായ വിധം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലേക്കെങ്കിലും കുട്ടികൾ വരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഉത്പതിഷ്ണുപരമായൊരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മദ്രസ മോഡേണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വരുന്നത് അത് കേരളത്തിലും ചില മദ്രസകൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല മദ്രസകളിലും ഈ ബിരുദമുള്ളവരെയും ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ പിന്നെ നിയമിക്കുകയും മദ്രസ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് പൊതുവേ എതിർപ്പായിരുന്നു കേരളത്തിലൊക്കെ അത് അത് എതിർപ്പിൻ്റെ കാരണം കേരളത്തിലെ മദ്രസ സംവിധാനം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇരുപത് സംസ്ഥാനത്ത് രാജ്യത്ത് മദ്രസ ബോർഡുകളുണ്ട് മദ്രസ ബോർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള സർ ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസർ അതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംവിധാനമാണ് സിലബസ് അവർ പരിശോധിക്കും അധ്യാപക നിയമനത്തിൽ അവർ ഇടപെടും അവർക്കുള്ള ശമ്പളവും കൊടുക്കും ഇതേ ഈ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഈ തീരുമാനം വാർത്തയായി വന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ അവിടെയുള്ള മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ഓണറേറിയം ശമ്പളം മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ്
ഇത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവസ്ഥ ഇതാണ് ബി പിന്നെ യു പിയിൽ ഇതിലും പിന്നെ എന്താണ് വളരെ ശോചനീയമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അവസ്ഥ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് അവിടെ അധ്യാപകർ ഉള്ള സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകർ വരില്ല ഒരാൾ വന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ബംഗാളിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സുബേർ ഹുദവി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വരുന്ന ആളുകൾ ഒരധ്യാപകൻ വരും എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പ് വെച്ച് അദ്ദേഹം പോകും കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് കുട്ടികൾ വന്നാലായി പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മറ്റൊരാൾക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് സ്കൂൾ സംവിധാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സ്കൂൾ സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നതും ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉള്ള സ്കൂളുകളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചെങ്കിലും വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഇവിടങ്ങളിൽ മദ്രസകൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം മദ്രസകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്രസയെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഒരു ആശ്രയമായി മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബംഗാളിലെ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളാവുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഈ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയോ മുസ്ലിം സംഘടനകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തന രംഗത്തില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ തെക്കൻ എന്താണ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെയോ യു പി എ പോലെയോ ബീഹാർ പോലെയോ ബംഗാൾ പോലെയോ ഒന്നുമല്ല അത് വേറൊരു ടെറീനാണ് അവിടെ പോലും പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികൾ മദ്രസകളിൽ വരുന്നത് മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് അത് വരേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ഈ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒന്നാമത്തെ വാദം ഈ ഹിന്ദു കുട്ടികളെ ഹിന്ദു കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ മതവിഭാഗത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളെ മതപരിവർത്തനത്തിനോ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പല ആളുകളോട് അന്വേഷിച്ചു ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അവിടെ മദ്രസ മതപഠനം ഉണ്ട് സ്കൂളുകൾ പക്ഷേ അവർക്ക് അത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് ചിലർ എന്നിട്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റു കാര്യം അത് അത് അവരുടെ ചോയ്സാണ് അവർക്ക് കണക്കും സയൻസും മാസും പഠിച്ച് പോയാൽ മതി മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ അത്രത്തോ ഈ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ പോകാം വളരെ ലിബറലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഈ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് മതപരിവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്നു മറ്റു മതക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എന്താണ് അതൊരു ദോഷമായി കാണുന്നത് ഈ പിന്നെ ഒട്ടും എന്തല്ല യുക്തി ഭദ്രമല്ല മാത്രമല്ല ആരോപണത്തിൽ കടമ്പില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു മതത്തിന് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ഫണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളമായും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമായും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മറ്റു കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പം മറ്റു കുട്ടികൾ ഉള്ളതായി പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാരണങ്ങളാണ് ഒട്ടും യുക്തിഭദ്രമല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ എതിർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായും രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മതേതര വിശ്വാസികൾ ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം വരുമ്പോൾ ആശങ്കാകുലരാകും എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കാരിനെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രത്യയശാസ്ത്ര തന്നെയാണ് കാര്യം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല നേരത്തെ പൗരത്വ നിയമം വന്നു കശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നത് വന്നു ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ സവിശേഷാധികാരങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്ന നിയമം വന്നു ഇങ്ങനെ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ ബിൽ വരാൻ പോകുന്നു വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമം വന്നു പിന്നെ ഏക സിവിൽ കോഡ് വീണ്ടും സജീവമായി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തുടർച്ചയായി വരുന്നതാണ് ഈ മദ്രസകൾക്കെതിരെയുള്ള പിന്നെ ഈ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ നീക്കവും എന്ന് സാമാന്യന ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ തന്നെ മദ്രസകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി സർക്കാർ വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലെല്ലാം ഒരുക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം സംശയിക്കും സ്വാഭാവികമായും സർക്കാരിൻ്റെ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള നിലപാടും സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന
ക്രോഡീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ ഭരണഘടന ഒപ്പുവെച്ച് അതിനുശേഷം അംബേദ്കർ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗം ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഇത് ഭരണഘടനാ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അംബേദ്കർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് എത്ര നല്ല ഭരണഘടനയായാലും അത് നടപ്പാക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ മോശമാണെങ്കിൽ ആ ഭരണഘടന മോശമാവും എത്ര മോശം ഭരണഘടനയായാലും അത് നടപ്പാക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഭരണഘടനയായി മാറും അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കും ബാധകമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു വിമർശനം തന്നെ അത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും മറുകൈ കൊണ്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിളാണ് പല കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ല ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ് പക്ഷേ ഭരണഘടന തന്നെ ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാദർ ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് അത് യൂണിയൻ സ്വഭാവം കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസിയാണ് പക്ഷേ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്വഭാവം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇന്ത്യ പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കാണോ പ്രസിഡൻറ്റിനാണോ അധികാരമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളാകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്കായിരുന്നു അധികാരം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിലാണ് അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ ഇരിക്കും അപ്പം ഭരണഘടന പറയുന്ന പ്രസ് ആൾ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി ടു പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങളും പക്ഷേ ആർട്ടിക്കൽ സെവൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ദർഷാൽ ബി എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹിസ് കോളീഗ് സ്റ്റേ ഇഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ആ ആ അതിനനുസരിച്ച് അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ഗവർണറാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭരണത്തലവൻ ഗവർണറുടെ പിന്നെ എന്താണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഗവർണറുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഗവർണറുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് ആണ് അപ്പം പുള്ളി പറയുകയാണ് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് ആളുകളെ വിളിച്ച് വരുത്താൻ അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനല്ല അതിന് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഗവർണർ തന്നെ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ഭരണഘടന അസംബ്ലിയിൽ വന്നൊരു ചർച്ചയിൽ അംബേദ്കർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗവർണർ എന്നുള്ളത് വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ കൊണ്ട് ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ത്യ പോലത്തെ പത്ത് നാ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതോളം പിന്നെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു പിടി ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ ഇയാൾ അവിടെ നിന്നോട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല ആരാണോ ജനങ്ങൾക്കാണ് പവർ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സർക്കാരിനാണ് അധികാരം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭരണഘടനയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ കേസ് കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതും ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ വ്യവഹാരങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പലയിടത്തും എന്താണ് ഇത്തരം ആംബിഗിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചത് ബോധപൂർവ്വം വെച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഭരണഘടനയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ പറ്റും സത്യത്തിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ന്യൂനപക്ഷാധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പോലെ മൈനോറിറ്റീസിനെ പരിഗണിച്ച മൈനോറിറ്റീസിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭരണഘടനയും ലോകത്തില്ല ഇത്ര വിശദമായി വിശദമായി മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയും വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആർട്ടിക്കിൾ വൈസ് അത് എൻഷുർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈവൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് മൈനോറിറ്റീസിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം മെജോറിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ കൺസേൺ ഒന്നുമില്ല മെജോറിറ്റിയുടെ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ന്യൂനപക്ഷാവകാശങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് വിദ്യാഭ്യാസവും സാംസ്കാരികപരവുമായ അവകാശങ്ങൾ പിന്നെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്രകാരം എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ സവിശേഷമായ പിന്നെ ഭാഷയും സ്ക്രിപ്റ്റും സംസ്കാ
സവിശേഷമായി മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയേറെ കൺസേൺ ഉണ്ടാവുകയും അത് കൃത്യമായി പിന്നെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്ത ലോകത്ത് അപൂർവം രാജ്യങ്ങളിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റിൽ ഒരു രാജ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ തമിഴരുണ്ട് ഇവരുടെ അവകാശങ്ങളൊന്നും ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാകിസ്ഥാനിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ ഹിന്ദുസിൻ്റെയോ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെയോ സവിശേഷാധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഭരണഘടന പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അവരുടെ ഈ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യയെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇത്ര ശതമാനം അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സംവരണമുണ്ട് അത് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻസ് ഇന്ത്യയിൽ അത് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചല്ല പത്തൊമ്പത് തന്നെ പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിലാണ് പത്തൊമ്പതിലാണോ ഒമ്പതിലാണോ പിന്നെ വിൻഡോ മോർലി റിഫോംസിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് അതിൽ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പത്തൊമ്പതിലാണോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ ഏതോ ഒന്നിൽ പിന്നെ അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി എന്നുള്ളത് വരുന്നത് ഒമ്പതിലാണ് മിൻഡോ മോർലി റിഫോംസിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ തുടരുകയും മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അതേ രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യത്തിലും അതിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ സംവരണം ഉണ്ടാവുകയും അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റിലും ഇത് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്ന് രണ്ടാം ഘട്ടം മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വിഭജനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രാജ്യം വിഭജിച്ചതോടു കൂടിയാണ് ഈ ആകെ ഇത് തകിടം മറയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ വീണ്ടും ഈ വാദം വന്നു ഇനിയും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി മൈനോറിറ്റീസിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു വിഭജനത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള വാദത്തിന് ശക്തി കൂടുന്നത് അതിൽ കയറിയാണ് പട്ടേലും അന്നത്തെ ഈ മൈനോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മൈനോറിറ്റികളുടെ അവകാശങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി എന്ന് വെച്ച സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സബ് സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മുസ്ലിം പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ യു പിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഐഷാസ് ബീഗം ഐഷാസ് സുൽത്താന അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടേൽ അന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് വിലക്കെടുക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയിപ്പിക്കുക അത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് എന്താണ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ബി പോക്കർ സാഹിബ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ അതികഠിനമായി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പല ഘട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളായി ചർച്ച വരുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് വന്ന കാര്യം ന്യൂനപക്ഷാവകാശങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതാർക്കറിയാം അന്ന് മുതൽ തന്നെയും ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഹിന്ദുത്വ പിന്നെ സംഘപരിവാറിന് കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭരണഘടന അങ്ങനെ കീഴ്മേൽ അട്ടിമറിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതിന് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ പലപ്പോഴും സെക്യുലറിസം എന്നുള്ള പദം പറയുമ്പോൾ സെക്യുലറിസം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സെക്യുലറിസവും സോഷ്യലിസവും വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻ്റിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് അപ്പം ഞാനത് പിന്നെ അതെന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് അന്വേഷണ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ആൾ വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം വളരെ രസകരമാണ് കാര്യങ്ങൾ സെക്യുലറിസം എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം സെക്യുലറിസം എന്നുള്ള ആക്ച്വലി ഒരു യൂറോപ്യൻ പദമാണല്ലോ ഒരു യൂറോപ്യൻ കോൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റിന് മതത്തിലും മതത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിലും
അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൂടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഭാവനം ചെയ്തത് ഇത് ഭരണ എങ്ങനെ ഭരണം നടത്തണമെന്നോ ആര് ഭരിക്കണമെന്നോ ഇതിൻ്റെ രൂപം എന്താവണോ എന്നുള്ള മാത്രമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓൾസോ ആ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിന് വിഘാതമാകും ഏത് സെക്യുലറിസം എന്നുള്ള പദം ചേർത്താൽ അതെങ്ങനെയാവുന്നത് സെക്യുലറിസം വ്യാഖ്യാനിക്കും കാരണം മതത്തിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാനോ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റിന് മതത്തിൽ ഇടപെടാനോ അവകാശമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സതി നിരോധിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വിശ്വാസമാണ് ആചാര്യമാണ് ആചാരമാണ് ബാല്യവിവാഹം നിരോധിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വിശ്വാസമാണ് ആചാരമാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ വിവേചനം സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിൽ പോകുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് കോടതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജെൻഡർ ഈക്വാളിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കോടതിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് എവിടെ ഇടപെടുകയാണ് മതത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഒഴിവാക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നീട് എന്തിനു ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് അതിലും രസകരമായ കാര്യമാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് കോൺസ് ആ സെക്യുലറിസം എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സെക്യുലറിസം എന്നുള്ള വാക്ക് ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെക്യുലർ അല്ല എന്ന് കരുതരുത് കാരണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈസ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ ഈ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ അല്ലെ നോ പേഴ്സൺ ഷാൾ ബി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എന്താണ് കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് ബർത്ത് ഓഫ് പ്ലേസ് ആൻഡ് സെക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സെക്യുലറിസം തന്നെയാണ് വിശാലാർത്ഥത്തിൽ അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ഒരാളോടും വിവേചനം കാണിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താനുണ്ടായ കാരണം ഈ വാദങ്ങൾ വന്നു അതായത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനുടെ ബദലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് അല്ലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള പാകിസ്ഥാനിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദം വന്നപ്പോൾ അത് ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ദി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതല്ല ഇതൊരു സെക്യുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെക്യുലറിസം എന്നുള്ള പദം ഇതിലേക്ക് ഉൾച്ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലിസവും സെക്യുലറിസവും ഒക്കെ വരുന്നത് അത് വേറെ പൊളിറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്രത്തോളം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ അട്ടിപ്പറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഓരോ ഓരോ എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ ബൈ പ്രൊഫഷൻസ് എടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സവിശേഷാധികാരമുള്ളത് അതിലേക്കൊക്കെ കൈവയ്ക്കുകയും അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു പൊതു നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ ആ അത് എന്താണ് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രം ഇതിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മദ്രസകൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രചാരണം നടത്തുന്നു അത് ദീർഘകാലമായുള്ള പ്രചാരണമാണ് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മദ്രസ അങ്ങ് നിരോധിച്ച് കളയാനൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് ഇന്ന് ഇന്നലെ ചെയർമാൻ തന്നെ പറയുന്നു മദ്രസകൾ അടച്ചു കൂട്ടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ചർച്ച വീണ്ടും വരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ മദ്രസകളെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മാത്രമാണെന്ന് കരുതുകയേ ചെയ്യരുത് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മുസ്ലിം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ചാനൽ അത് പിന്നീട് കൂട്ടിപ്പോയി കേരളത്തിൽ നമ്പർ വൺ വാർത്താ ചാനലായിട്ട് വന്ന ഒരു ചാനൽ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവർ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത പതിനഞ്ച് മികച്ച സ്റ്റോറികൾ ഞാൻ ആ ആ സമയത്ത് മീഡിയയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയാണ് മികച്ച സ്റ്റോറികൾ റീകാസ്റ്റ് ചെയ്തു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിലൊരു സ്റ്റോറി മാറാട് കലാപത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വാർത്താ അവതാരക കോഴിക്കോട് റിപ്പോർട്ടറായിരിക്കുക ചെയ്ത സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ഞാൻ പേര് പറയാത്ത വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട്സ് പറയാൻ വേണ്ടി പറയാം ആ സ്റ്റോറിയിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ടർ അവിടെ നിന്ന് പി ടു സി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അവസാനം ഒര
അതിൻ്റെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നം ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചു എന്നുള്ള പേരിൽ മാത്രം ഒരാൾ പിടിച്ചാത്തിടാം അത് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാൻ തോന്നില്ല അത് ശരി സാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പറയും അത് ഈ ഈ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗണ്ടയുടെ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് അത് കൃത്യമായി ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അല്ലേ തൊപ്പി ഒരു അപകടകരമായ ചിഹ്നമായി മാറുന്നു താടി ഒരു അപകടകരമായ ചിഹ്നമായി മാറുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ ചാനലിലൊക്കെ ഈ ചിലപ്പം ഈ എന്താ പറയുക ഈ ക്രിയേറ്റഡ് ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം തീവ്രവാദി എന്ന് പറയുമ്പം തീവ്രവാദിക്ക് ഒരു താടി വേണം തീവ്രവാദിക്ക് ഒരു കഫിയ കെട്ട് വേണം അത് കണ്ടാൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് തീവ്രവാദിയാണെന്ന് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇമേജ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം സർക്കാരിനും സർക്കാരിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കും ഇത്തരം ക്യാമ്പയിനുകൾ നിരന്തരം ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഈ തീരുമാനം അങ്ങ് നടപ്പാകും എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല നടപ്പാക്കാനും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മദ്രസകൾ പ്രശ്നമാണ് അത് സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നു അതൊരു മതവിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റാർക്കുമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ എയ്റ്റി ട്വൻ്റി വിവാദം എയ്റ്റി ട്വൻ്റി വിവാദത്തിൽ ചാനലുകളായ ചാനലുകളും മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനവും ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം പോകുന്നത് അത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയില്ല മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിൽ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്ന് വെച്ചൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പാലോളി കമ്മീഷൻ ഈ പാലോളി കമ്മീഷനിൽ ഒരു പ്രതിനിധിയായിരുന്നു സി പി ഐ നേതാവ് കെ ഇസ്മായിൽ മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ ഇസ്മായിൽ അദ്ദേഹം ആ പാലോളി കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു യോഗത്തിൽ മാത്രം വരികയും ആ യോഗത്തിൽ ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സർക്കാർ സവിശേഷമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് സെക്യുലറിസത്തിനെതിരാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് ആ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സി പി ഐ നേതാവിൻ്റെ ബോധമാണ് അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാനോ ഈ ക്യാമ്പയിൻ ആര് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ സംഘപരിവാർ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സംഘപരിവാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലനിർത്താനും അത് പലയിടങ്ങളിലും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ മദ്രസയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഇന്ന് ഇതൊരു ചെറിയ വിവാദമാക്കി അവസാനിക്കുന്നു നാളെ അതിൽ കൂടുതൽ വലിയ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പം മദ്രസായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മദ്രസകൾ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജസ്റ്റ് റെഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എൻ്റെ കയ്യിലൂടെ ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിൽ ദ ഹിന്ദുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബറിൽ അമർത്യ തലുക്ദാർ എന്ന ഒരാൾ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആരാണ് ഇൻ സെക്യുലർ മോഡ് എന്ന ടൈറ്റിലുള്ള ലേഖനത്തിൽ ആ ലേഖനത്തിന് അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എലീറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഓപ്ഷനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു പ്രയോറിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ജെ എൻ യുവിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എയിംസിൽ ആൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലീറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുക എന്നും മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുകയാണെന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രമുഖർ അദ്ദേഹം അവസാനം ആ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രാജാറാം മോഹറായി മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ആളായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പിന്നെ ഗുരു നാനാക്ക് മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ആളായിരുന്നു കാരണം ആ പേർഷ്യൻ അറബിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ പൊതുവിദ്
പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആകുന്നു എൽ പിയിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന കുട്ടികൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്താതെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആകുന്നു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഉള്ള മദ്രസകൾ കൂടി അടിച്ചുപൂട്ടി ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ കൂടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറത്താവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വികസനത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു എന്ന് ഒക്കെ പറയുന്ന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാരിന് തന്നെ ക്ഷീണം ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മദ്രസകൾ അടച്ചു കൂട്ടുകയോ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കാരണം അതിൽ അതിന് ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ലെന്നത് രാജ്യത്തിൽ അതിനുള്ളൊരു വിൽ പവർ സർക്കാർ കാണിക്കുകയെന്നുള്ള വേറെ കാര്യം ഇനി ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതുപോലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ യു പി സ്കൂളുകളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മദ്രസകൾ മദ്രസകൾ ആ രീതിയിൽ ഫുൾ ടൈം മദ്രസകൾ സർക്കാർ കൂട്ടിക്കോട്ടെ മതവിദ്യാഭ്യാസം വേറൊരു രീതിയിൽ നടക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനു മുമ്പ് ശേഷവും കേരളത്തിലെ പോലെ നടത്താലോ കേരളത്തിലെ പോലെ നടത്താം സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ടില്ലാതെ തന്നെയും സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഇത് നടക്കും അങ്ങനെ നടത്തുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് തയ്യാറാവാതെ സർക്കാർ ഈ നടപടികളിലേക്ക് പോകും എന്ന് കരുതാൻ വയ്യ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രം സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മാറി അടുത്ത മാസം മറ്റൊരു അജണ്ട സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും ഇതുപോലെ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിലുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് എലമെൻസ് കൂടി നമുക്ക് പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ള അവസരം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മദ്രസാ വിവാദം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ മദ്രസകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മതം മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ഇതര ജനവിഭാഗങ്ങളെന്ന് മദ്രസയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യുവന്മാരും മതം മാറ്റം നടത്താൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും സർക്കാരിൻ്റെ നയ നിലപാടുകൾ ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാവുകയും അത് പൊതുസമൂഹത്തോട് കൺവിൻസിങ് ആയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എന്താണ് വലിയ ഭീഷണി നിൽക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ വലിയ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാണ് അവസാനമായി പറയാനുള്ളത്